Se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Clique aí, assista. Beleza? Bom, gente, aquele é o hack que eu acabei de mostrar. Essa é a mesa que eu e minha mãe trabalhamos. Deixando uma coisa bem claro, gente. Não foi ontem que eu e minha mãe, a gente pegou o dinheiro e falou assim, vamos gastar 5 mil reais com materiais de biscuit? Não foi assim. A gente foi comprando aos poucos. E com, com lucro, na maioria das vezes com lucro, a gente foi investindo em mais ferramentas e a gente tem tudo, tudo isso hoje. Primeira, uma das minhas primeiras ferramentas, trabalho há um ano e alguns meses, e essas daqui foram as primeiras e estão vivas até hoje. Firme e forte aí. Esses são os meus novos carimbinhos. Eu vou deixar o link da Neuma Gonçalves, que escolheu nosso vídeo para a brincadeira da Sá, Biscuiteiros em Ação. Ela coloca mangueirinha, assim, no, no suporte... E da próxima vez que eu for fazer o suporte para esses aqui, eu vou usar a ideia que ela usou nesse vídeo. E eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem, para quem não conhece, ir lá conhecer o canal dela, beleza? Isso daqui muita gente fala que é bagunça. Mas no meu caso, como que eu funciono? Como é que eu consigo fazer minhas coisas? Eu gosto de deixar tudo o que eu tenho de ferramenta à minha vista, porque às vezes falta inspira inspiração e através de uma ferramenta eu tenho uma ideia e isso que me ajuda, por isso eu deixo todas as minhas ferramentas expostas. Essa é a minha primeira boneca de biscuit, gente. Essa é a minha primeira boneca de biscuit. Dá pra acreditar? <risos> Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino esses portas carimbinhos e vou deixar o link aqui embaixo cortadores diversos todos esses cortadores são da Blue Star pincéis modeladores da Condor estecas rolos de texturas mais estecas e outros rolos aqui no canal eu tenho a aula daquele porta esteca é muito fácil, dá pra você fazer vários, de várias cores, da cor que você quiser. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Cortadores maiores, de babado, redondo, coroas, é, de floquinho, do Batman, letras, números pra fazer vela. Aqui é onde eu guardo é, meu giz pastel. Pastel. Maquiagem Que eu uso também para sombrear Em algumas peças específicas A gente guarda as nossas massas aqui É as massas que a gente abre Que a gente já usou Isso daqui é, Sabe aquelas gavetas de geladeira? A da minha prima quebrou Essa daqui tá quebrada E a gente pegou pra gente <risos> Aqui, gente, é uma zoninha também, alicate de corte, é, alicate de ponta, tesourinha, é, palito, cola instantânea, cola escolar, rolo liso. Tive que comprar dois rolos, porque eu e minha mãe brigava muito no começo é, com um rolo horroroso que a gente usava. E no começo... A gente já comprou dois pra não ter briga. Balancinha, a gente, meu pai comprou duas pra gente também. Olha, tem a minha e a dela. Aqui. Gente, faz sucesso até hoje. A aulinha da Sá foi uma das primeiras pecinhas que, que eu fiz também. Foi o, o Zoiudim. E até hoje são sucesso. Até hoje, até hoje. Vou deixar o link... Aqui da aula que ela ensina. Vem com ela. Pindurico. Pra pendurar na porta. É, de bem-vindo. Porta. É, toalha. Pra beber. Pindurico de porta. Pra 
para pessoas que são fã do Chaves. Eu sou muito fã do Mario. Gosto muito do Pac-Man também. Porta-toalha ou porta-pano de prato? Porta-toalha ou porta-pano de prato? Esse também dá pra fazer de porta-toalha. Ou porta-pano de prato. Aqui são mais penduricos de porta. Esse daqui é um porta-pano de prato. Aqui estão alguns porta-fone de ouvido. Que a gente tá fazendo. Mais porta-toalha de prato. Mais porta. Mais porta-fone de ouvido. Aulinha aqui, aulinha aqui, aulinha aqui. Todos... Vou deixar todos os vídeos, eu vou deixar aqui na descrição. Aqui, gente, ó, branca de neve. Maçãzinha. A Bela, a Rosinha. A Elsa do desenho Frozen. O floquinho de neve. E a Bela e a Cinderela, o sapatinho de cristal. Ali são os meus chaveiros. Eu deixei alguns aqui para mostrar mais detalhado. Corujinha, ursinho, borboletinha, abelhinha, é, cupcake. Uso essas garrafinhas para quando acabar as pérolas dessa caixinha eu vou lá e reponho. Meus pincéis que eu uso para pintar o biscuit, para sombrear também. Aqui, aqui são minhas pedrarias. Pedrinha transparente, coroinha, para pôr no um bichinho. Floquinhos, que eu amo de paixão. Aqui a gente fez alguns apliques de biscuit. E mais pedraria em biscuit. Isso daqui é uma tábua de carne. Uma tábua de carne. Isso daqui é pra pôr é, bolo fake em cima. Os dois. E sabe na onde estão essas, esses cortadores? São tudo gavetinhas desse negocinho aqui, são todas gavetas porque eu tirei daqui e pus lá pra ficar aparente pra mim porque eu deixava tudo guardado aqui e não ficava aparente então minha mãe resolveu deixar daquele jeito porque eu pedi pra ela ela fez isso pra mim <risos> eu deixo o celular assim assim não, aliás eu deixo assim eu deixo o celular desse jeito enquanto eu vou gravando eu vou assistindo pra ver se tá acabando a bateria pra ver se é, a memória ficou cheia com o vídeo então eu faço de pé olhando e é dessa forma que eu gravo o cenário é esse aqui é esse cenário que vocês é, veem nos vídeos aqui gente minha mãe improvisou é, temos cordão encerado aqui sacolinha é durex pregadores os prendedores aqui também também feito com biscuit isso daqui é um pendurico a gente vai tentar fazer uma cortina toda dele os detalhes biscuit Biscuit, 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 biscuit. Que bom que você veio. Ali tem alguns estiletes. Aqui é meu relógio que não funciona, da Mônica. Mas tá aí de enfeite porque eu amo esse relógio. Meu pote de floquinhos. Aqui eu guardo argolas de chaveiro, é, argolinha pra fazer isso aqui, ó. Aqui eu guardo minhas colas, eu esqueci o nome dessa cola, cola brilhante, cola alto relevo que fala, né, de relevo, não sei, gente. Eu fiz com essa cola, esses detalhezinhos aqui nesse pote, esse vidro aqui, acho que é vidro de azeitona, eu pintei, eu que decorei, 
Gente, eu reciclo é, cotonete. Não é aquele cotonete que eu limpo a orelha e jogo aqui, não, tá, gente? É cotonete de, por exemplo, a pecinha mancha com a tinta. Aí eu vou lá e limpo e jogo ele aqui. Eu corto as pontas e uso o cotonete pra estrutura, estrutura de algumas pecinhas. Olha quem tá aqui, o Homem-Aranha que eu fiz. Isso daqui é arame pra fazer estrutura. Nossa, estrutura. Pra fazer estrutura de boneco, por exemplo. A estrutura dele eu usei. Aquele arame. Não sei bem o nome. Esqueci é, o número dele. Isso daqui é pra pôr o celular. É... Aqui. É pra gravar vídeo. Depois eu vou testar. Tem um compartimento secreto. Vamos abrir. Bananana. Vixe Maria. Compartimento secreto. Deu ruim. Peraí. Isso daqui é como se fosse uma Tupperware gigante. Antigamente, a gente guardava massa aqui. Muita gente gosta. Só que a gente não se adaptou. Aqui eu guardo praticamente todos os meus, todos os nossos acrílicos, tubete, potinho pra lembrancinha, é, bolinha acrílica pra fazer porta-fone, ou porta-olaf que eu falei, porta-bala, porta-imaginação, é, o que mais? Ah, dá pra fazer uma par de coisa aí, argola de cortina pra fazer porta-pano de prato, pendurico. E tem os paninhos ali e tal, mas aqui, resumindo, é onde eu guardo o meu acrílico. Nessa gaveta aqui, gente, eu guardo base grande. Algumas bases pequenininhas de coraçãozinho. Cartelas. Colas, estiletes. E algumas coisinhas Elas também Chaveiros, chaveiros, chaveiros Isso é um tubete Minha mãe teve essa ideia é... A gente vai tentar montar alguma coisa aí Pra dar aulinha aqui no Youtube E serve como centro de mesa Pra convidados é mais pro tema jardim, é, fadinha, esses temas assim de, de aniversário. Então, gente, resumidamente, é isso aqui. O lugar onde eu trabalho. É, meu pai tá construindo lá em cima para fazer o meu, meu ateliê. Se Deus quiser, ele vai ficar mais rápido possível pronto. E Então é isso. É... É aqui onde eu trabalho, é aqui onde eu vivo todos os dias, é aqui onde eu tenho paz. E se eu pudesse, eu ficaria aqui pro resto da minha vida, porque eu amo minha casa, eu amo minha família. É tudo pra mim. Então, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra você que não é inscrito, inscreva-se. Pra você que já é inscrito, muito obrigado mesmo, de coração. Fico muito feliz pela sua inscrição. E o mais importante, por estar ajudando as pessoas. Beleza? Então, fiquem com Deus. Fui!